கணிதம் பகுதி ஒன்று வினா பத்திரத்தில் இடம்பெறக்கூடிய சுற்றளவும் பரப்பளவும் எனும் பாடத்தின் வினாக்களை பற்றியே நாம் இன்றைய வீடியோவில் கலந்துரையாட இருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் சுற்றளவு பரப்பளவுடன் தொடர்பட்ட முதலாவது வினா இன்றைய நாள் நாம் கலந்துரையாட இருக்கக்கூடிய வினா இதுவாகும் எனவே முதலில் நீங்கள் வினாக்களை நன்கு வாசித்து கொள்ளுங்கள் அதன் பின் வீடியோக்களை பார்க்கின்ற பொழுது இன்னும் தெளிவினை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அத்தோடு வினாக்களை நன்கு வாசித்து நீங்கள் செய்த பின் விடைகளை செய்து பார்த்து அதன் பின் வீடியோவை பார்க்கும் பொழுது இன்னும் இன்னும் அதிகமான தெளிவுகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இது தரம் பத்து பதினொன்று மாணவர்களுக்குரிய வினா பத்திரங்களில் இடம்பெறக்கூடிய ஒரு வினாவாகும் பத்து புள்ளிகளை வழங்கக்கூடியது ஒன்றாகும் பொதுவாக இத்தள உருவங்களின் சுற்றளவு பரப்பளவு வினாவை பொறுத்தவரையில் இன்றைய நாள் நான் தெரிவு செய்திருக்கக்கூடிய இவ்வினா மூன்று விடயங்களை உள்ளடக்கியதாகவே காணப்படுகின்றது அதாவது ஒன்று சுற்றளவு காண்பது சம்பந்தமான என்ன கருவினையும் அடுத்து பரப்பளவு பற்றிய என்ன கருவினையும் அடுத்து இதில் அமைப்பொன்று காணப்படுகின்றது உதாரணமாக பாருங்கள் ரோமன் இலக்கம் ஒன்றில் உள்ள வினா சுற்றளவை காண்க அடுத்தது உரோமன் இலக்கம் இரண்டில் பரப்பளவை காண்க இறுதியாக மேற்குறித்த உருவில் குறிக்க அமைப்பு அவர்கள் கூறியுள்ள தரவுகளை வாசித்து அதற்கேற்ப நாம் இன்னும் ஒரு உருவத்தை இதில் வரைந்து காட்ட வேண்டும் இதனையே நான் அமைப்பு எனும் ஒழுங்கில் இங்கு எடுத்து காட்டியிருக்கின்றேன் தரப்பட்டுள்ள அமைப்பிற்கு அளவிற்கு ஏற்ப நாம் வரைந்து காட்டுவது இவ்வாறு மூன்று விடயங்களை உள்ளடக்கியதாக நாம் இவ்வினாவை இங்கு தெரிவு செய்திருக்கின்றேன் இவ்வினாவை பற்றி கலந்துரையாடி இருக்கின்றேன் அதன் அடிப்படையில் உருவில் ஏபிசிடி ஆனது ஒரு விளையாட்டு மைதானமாகும் எனவே ஏபிசிடி என்பதை நாம் சரிவகம் என கூறலாம் சரிவக வடிவத்தில் ஒரு விளையாட்டு மைதானம் அதில் மையக்கோணம் நாற்பத்தி ஐந்து பாகையுள்ள ஆரை சிறை பகுதி பிசிஇயில் மணல் பரப்பப்பட்டுள்ளது இவ்வாறு ஒரு விளையாட்டு மைதானத்தில் ஒரு பகுதி ஆரை சிறை பகுதி அதுவும் நாற்பத்தி ஐந்து பாகையை கொண்ட ஆரை சிறை பகுதியில் மணல் பரப்பப்பட்டுள்ளது அத்தோடு ஃபையின் பெருமானம் இருபத்தி இரண்டின் கீழ் ஏழு என எடுக்குமாறு இங்கு தரப்பட்டுள்ளது எனவே இதிலிருந்து நாம் வினாக்களுக்கு செல்லலாம் முதல் வினா முதல் பகுதி பகுதி ஏபிஇடியின் சுற்றளவு இங்கு ஏபிஇடி எனும் இப்பகுதியின் சுற்றளவை காண வேண்டும் ஏபி நீளம் பதினைந்து என தெரியும் எனினும் பிஇ என்பது ஒரு வில் பகுதியாகும் அதன் நீளம் இங்கு தரப்படவில்லை இடி பதினோரு மீட்டர் டிஏ பத்து மீட்டர் என்பது தெரியும் எனவே நாம் சுற்றளவு காண்பதற்கு ஒரு தரவு போதாமல் காணப்படுகின்றது எனவே பிஇ நீளத்தை காண வேண்டும் நான் இங்கு சுற்றளவு காண்பதற்கு முன் இவ்வாறான இந்த பி இ எனும் வில்லின் நீளத்தை காணப்போகின்றேன் இது நாற்பத்தி ஐந்து பாகையை கொண்ட ஆரை சிறையின் ஒரு வில்லாகும் எனவே இவ்வில்லின் நீளம் காண்பதற்கு நாம் இவ்வாறு எழுதி கொள்ளலாம் முன்னூற்றி அறுபதின் மேல் நாற்பத்தி ஐந்து தர டூ ஃபையா எனினும் நாம் இதனை சுருக்கி நாற்பத்தி ஐந்தால் சுருக்கும் போதும் நாற்பத்தி ஐந்து நூல் நாற்பத்தி ஐந்துகள் ஒரு முறை முன்னூற்றி அறுபது நூல் எட்டு முறை என்பதனால் நாம் முன்னூற்றி அறுபதின் மேல் நாற்பத்தி ஐந்து என்றவாறு எழுதாமல் எட்டில் ஒன்று தர டூ ஃபையார் என எழுதி கொள்ளலாம் இது மிகவும் இலகுவாக இருக்கும் ஏனெனில் கூடுதலான மாணவர்கள் இந்த முன்னூற்றி அறுபதின் மேல் டீட்டா தர டூ ஃபையார் எனும் சமன் பாட்டினை அல்லது சூத்திரத்தை வைத்து கொண்டு அதில் பிரதிட்டு சுருக்குவதில் தவறிழைக்க கூடியதாக இருப்பதனால் நீங்கள் இலகுவாக நாற்பத்தி ஐந்து பாகை ஆயின் சுற்றளவு பரப்பளவு காணும் பொழுது எட்டில் ஒன்று என்னும் பின்னத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் எனவே பிஇயின் நீளம் வில் பிஇயின் நீளம் காண்பதற்கு நான் எட்டில் ஒன்று தர டூ ஃபை ஆர் எனும் சமன் பாட்டை அல்லது சூத்திரத்தை பயன்படுத்துகின்றேன் எனவே அதில் பிரதிடும் பொழுது எட்டில் ஒன்று தர ரெண்டு தர ஃபையின் பெருமானம் இருபத்தி ரெண்டின் கீழ் ஏழு தர ஆரை பதினாலு என தரப்பட்டுள்ளது சிஇ பதினாலு எனவே இதன் ஆரை பதினாலாகும் 
இதில் ஏழினையும் பைனாலையும் சுருக்கி கொள்ளலாம் பைனாலினுள் ஏழுகள் இரண்டு முறை இரண்டையும் எட்டையும் சுருக்கும் பொழுது நாலு நாளையும் இன்னுமொரு இரண்டு என்றவாறு இவ்வாறு நாம் சுருக்கி கொள்ளலாம் அவ்வாறு சுருக்கும் பொழுது இந்த பிஇ எனும் வில்லி நாற்பத்தைந்து பாகை ஆராய்ச்சியை கொண்ட பிஇ எனும் வில்லி நீளம் பதினோரு மீட்டர் என பெறப்படும் இதிலிருந்து நாம் சுற்றளவு காண வேண்டும் தற்பொழுது சுற்றியுள்ள அனைத்து நீளங்களும் எங்களுக்கு தெரியும் சுற்றளவு என்பது சுற்றியுள்ள நீளங்களின் கூட்டுத்தொகை எனவே ஏபிஇடியின் சுற்றளவை காண வேண்டும் நாம் இங்கு ஏபியின் நீளம் பிஇயின் நீளம் இடியின் நீளம் டிஏயின் நீளம் தெரியும் எனவே ஏபி பதினைந்து மீட்டர் பிஇ பதினோரு மீட்டர் இடியும் பதினோரு மீட்டர் டிஏ பத்து மீட்டர் எனவே சுற்றியுள்ள நீளங்கள் அனைத்தையும் கூற்றும் பொழுது இதன் சுற்றளவு நாற்பத்தி ஏழு மீட்டர் என அழகாக எழுதி கொள்ளலாம் எனவே முதல் பகுதி ரோமன் இலக்கம் ஒன்றின் வினா ஒன்று நாம் இலகுவாக செய்து கொள்ளலாம் அதே போன்று அடுத்த வினாவை பாருங்கள் இலக்கம் ரோமன் இலக்கம் இரண்டு மணல் பரப்பிய பகுதியின் பரப்பளவு இங்கு மணல் பரப்பப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவு என கூறப்படுவது இன் நாற்பத்தி ஐந்து பாகையை கொண்ட ஆராய்ச்சிறையின் பரப்பளவை ஆகும் எனவே இதன் சாதாரணமாக ஒரு வட்டத்தின் பரப்பளவிற்கான சமன்பாடு ஃபை ஆர் வர்க்கம் நாற்பத்தி ஐந்து பாகை என்பது ஒரு முழு வட்டம் அன்று இதனை ஆரம்பத்தில் கூறியிருக்கிறேன் இது ஒரு முழு வட்டத்தின் எட்டில் ஒரு பகுதி என்பதனால் இந்த நாற்பத்தி ஐந்து பாகையை கொண்ட ஆராய்ச்சிறையின் பரப்பளவை நாம் சுருக்கமாக எட்டில் ஒரு ஃபை ஆர் வர்க்கம் என எழுதி கொள்ளலாம் இதில் பிரதியிடும் பொழுது எட்டில் ஒன்று தர ஃபைக்கு இருபத்தி ரன்னின் கீழ் எழுதி தர ஆரை பதினாலு இங்கு ஆர் வர்க்கம் என காணப்படுவதனால் பதினாலு தர பதினாலு என இருமுறை எழுதி கொள்ளலாம் இதில் ஒரு ஏழினையும் பதினாலையும் சுருக்கி கொள்ளலாம் பதினாலினுள் ஏழுகள் இரண்டு முறை இரண்டையும் எட்டையும் சுருக்கி கொள்ளலாம் நாலு முறை மீண்டும் நாளையும் இருபத்தி ரெண்டையும் இரண்டால் பிரிக்கும் பொழுது நாளை இரண்டால் பிரித்தால் இரண்டு முறை இருபத்தி ரெண்டை இரண்டால் பிரித்தால் பதினோரு முறை மீண்டும் கீழே உள்ள இரண்டையும் பதினாலையும் சுருக்கி கொள்ளலாம் பதினாலினுள் இரண்டுகள் ஏழு முறை எனவே ஏழும் பதினொன்றையும் பெருக்கும் பொழுது இதன் பரப்பளவு எழுபத்தி ஏழு மீட்டர் வர்க்கம் என பெறப்படும் அல்லது நாம் இதனை சதுர மீட்டர் எனவும் கூறும் மீட்டர் வர்க்கம் அல்லது சதுர மீட்டர் எனவே இங்கு மணல் நிரப்பப்பட்ட ஆராய்ச்சிறை பகுதி நாற்பத்தி ஐந்து பாகையை கொண்ட ஆராய்ச்சிறை பகுதியின் பரப்பளவு எழுபத்தி ஏழு மீட்டர் வர்க்கம் என பெறப்பட்டுள்ளது அடுத்து ரோமன் இலக்கம் மூன்று மைதானத்தின் பரப்பளவை காண்க இங்கு மைதானம் என்பது முழு உருவமும் ஆகும் மணல் நிரப்பப்பட்ட பகுதி உட்பட அனைத்தும் அதாவது ஏபிசிஇடி அல்லது ஏபிசிடி எனும் பகுதி இது ஒரு சரிவாகமாக காணப்படுவதனால் சரிவகத்தின் பரப்பளவிற்கு சமன்பாடு அறத்தர இரு சமாந்தர பக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை தர செங்குத்துயரம் எனவே அரை தர இதில் காணப்படக்கூடிய சமாந்தர பக்கங்கள் இவ்விரண்டும் ஆகும் ஏபியும் டிசியும் ஆகும் எனவே நாம் சமாந்தர பக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை ஒரு சமாந்தர பக்கம் பதினைந்து மற்றைய சமாந்தர பக்கம் இவ்விரண்டினதும் கூட்டுத்தொகை எனவே பதினொன்றும் பதினாலும் இருபத்தைந்து என எழுதி கொள்ளலாம் எனவே இங்கு இரு சமாந்தர பக்கங்கள் ஏபியின் நீளம் பதினைந்து டிசியின் நீளம் இருபத்தைந்து தர இச்சமாந்தர பக்கங்களுக்கிடையிலான செங்குத்து தூரம் அது பத்து என பாருங்கள் வீடியோவில் இதுதான் செங்குத்து தூரம் எனவே இதனை நாம் பத்து என எழுதி கொள்ளலாம் இதை சுருக்கி கொள்ளலாம் இரண்டினையும் பத்தினையும் பத்தினுள் இரண்டுகள் ஐந்து முறை நான் முதலில் அடைப்பினை கூட்டுகின்றேன் இருபத்தைந்தும் பதினைந்தும் நாற்பது அதை ஐந்தால் பெருக்கி கொள்ளலாம் இருநூறு மீட்டர் வர்க்கம் என்பது இச்சரிவகத்தின் பரப்பளவாகும் அதாவது விளையாட்டு மைதானத்தின் பரப்பளவாகும் 
பொதுவாக இவ்வாறான வினாக்கள் இடம்பெறும் பொழுது சூழலில் காணப்படக்கூடிய பொருட்கள் அல்லது இடங்களை ஒப்பிட்டே வினாக்கள் இடம்பெறும் இங்கே விளையாட்டு மைதானம் அதில் புல் வளர்க்கப்பட்டுள்ளதும் மணல் காணப்படுகின்ற பகுதியாக தரப்பட்டுள்ளது எனவே நாம் இதிலிருந்து இவ்வாறு ஒப்பிட்டு தரப்பட்டாலும் இதிலிருந்து நாம் காண வேண்டும் இங்கு மைதானத்தின் பரப்பளவு எனும் பொழுது சரிவகத்தின் பரப்பளவு என்பதன் அர்த்தம் எனவே நாம் இவ்வாறு விடைகளை தெரிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் இறுதியான வினா ரோமன் இலக்கம் நான்கு மணல் பரப்பிய பகுதி தவிர்ந்த எஞ்சிய பகுதி இங்கு எஞ்சியது எனும் பொழுது நாம் அதை நினைவு வைத்துக் கொள்ளும் மீதமாக உள்ளது மீதமாக உள்ளது எனும் பொழுது கழிக்க வேண்டும் எனவே மொத்த பரப்பளவு ஏபிசிஇடி எனும் சரிவகத்தின் பரப்பளவு இருநூறு என தெரியும் ஆரை சிறை பகுதி மன நிரப்பிய பகுதி தெரியும் எனவே எஞ்சிய பகுதியின் பரப்பளவு காண்பதற்கு சரிவகத்தின் பரப்பிலிருந்து ஆரை சிறையின் பரப்பளவை கழிக்க வேண்டும் எனவே இருநூறு மீட்டர் வர்க்கத்திலிருந்து எழுபத்தி ஏழு மீட்டர் வர்க்கத்தை கழிக்கும் பொழுது இவ்வெஞ்சிய பகுதியின் பரப்பளவை கண்டு கொள்ளலாம் நூற்றி இருபத்தி மூன்று மீட்டர் வர்க்கம் அல்லது சதுர மீட்டர்கள் ஆகும் எனவே இது பரப்பளவுடன் தொடர்புபட்ட பகுதி ஆகும் அடுத்ததாக இது இறுதி பகுதி அமைப்புடன் தொடர்புபட்டது அம்மைதானத்தில் ஒரு பாட்சாலைக்காக இடத்தை ஒதுக்க வேண்டியுள்ளது அதன் பரப்பளவு மணல் பரப்பப்பட்ட பகுதி தவிர்ந்த எஞ்சிய பரப்பளவில் ஆறில் ஒன்றாக இருக்க வேண்டிய அதே வேளை ஓர் எல்லை ஏடியாகவும் வேறொரு எல்லை டிசி மீது இருக்குமாறும் வேறொரு எல்லை டிசி மீது இருக்கும் ஒரு செங்கோணு முக்கோணியாக இருத்தல் வேண்டும் பாட்சாலைக்காக ஒதுக்கப்பட வேண்டிய நிலப்பகுதியை அளவீடுகளுடன் மேற்குறித்த உருவில் குறிக்க சில மாணவர்கள் இவ் அமைப்பு பகுதியில் விடைகளை எழுதுவதற்கு சட்டு தடுமாறக்கூடியதாக உள்ளனர் இவர்கள் சுற்றளவு பரப்பளவை பகுதியை செய்தாலும் இப்பகுதியில் சற்று தடுமாறக்கூடியதாக உள்ளனர் அதற்கான காரணம் இவ்வினாவை நன்கு வாசித்து அதில் உள்ள தரவுகளை விளங்கிக் கொள்வதில் ஏற்படக்கூடிய தவறு காரணமாகவே இவ்வாறு பிழைவிடக்கூடியவர்களாக உள்ளனர் பாருங்கள் இதில் தரப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு தரவுகளையும் நான் பிரித்தெடுத்து கொள்கின்றேன் இதில் ஒரு தரவாக நான் இவ்வாறு எடுக்கின்றேன் ஓர் எல்லை ஏடியாகவும் எனவே மற்ற எல்லை வேறொரு எல்லை டிசி மீறி இதில் அடுத்து செங்கோண முக்கோணியாகவும் இருக்க வேண்டும் இங்கு ஒன்றை நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள் ஓர் எல்லை ஏடி ஆகும் எனும் பொழுது இது ஏடி எனும் பகுதியை முழுமையாக கொண்டிருக்கும் அடுத்து வேறொரு எல்லை டிசி மீது எனும் பொழுது இதன் அர்த்தம் டிசி மீதும் இருக்கும் ஒரு செங்கோணம் கோணி டிசி மீது எனும் பொழுது இது டிசியில் இவ்வாறு ஃபுல் முழுமையாக காணப்படவும் முடியும் அல்லது டிசியில் இவ்வாறு காணப்படலாம் இவ்வாறு செங்கோண முக்கோணியாக காணப்படலாம் எனவே இங்கு டிசி மீது என்பதன் அர்த்தத்தை நாம் அவதானிக்கும் பொழுது இந்த டிசி எனும் கோட்டில் ஏதோ ஒரு இடத்தில் காணப்படலாம் இது எங்களால் சரியாக கூற முடியாது இது இவ்வாறு முழுமையாக காணப்படலாம் அல்லது ஒரு பகுதிக்கு இவ்வாறு வேண்டிய ஒரு அளவில் காணப்படலாம் ஏடிஐ எல்லையாகும் எனும் பொழுது அது பிரச்சனை இல்லை எனவே ஏடி என்பது பத்து மீட்டர் பகுதி இது டிசியில் எந்த அளவு பகுதியில் காணப்படும் என்பதையே நாம் காண வேண்டும் எனவே நாம் இம்முக்கோணியின் அடியின் நீளத்தை உதாரணமாக ஏ என எடுக்கும் பொழுது இது ஒரு செங்கோண முக்கோணி ஆகும் எனவே இதில் இன்னும் ஒரு தரப்பட்டுள்ளது இச்செங்கோண முக்கோணியின் பரப்பளவு மணல் பரப்பப்பட்ட பகுதி தவிர்ந்த எஞ்சிய பரப்பளவில் ஆறில் ஒன்று எனவே முக்கோணியின் பரப்பளவிற்கு சமன்பாடு அறத்தர அடித்தர செங்குத்து எரம் அறத்தர இதன் அடிப்பக்கம் ஏ என எடுத்து கொள்ளலாம் செங்குத்து இரம் பத்து என தெளிவாக தெரியும் அதே நேரம் இம்முக்கோணியின் பரப்பளவு 
எஞ்சிய பரப்பளவில் ஆறில் ஒன்று எஞ்சிய பரப்பளவு நாம் ஏற்கனவே கண்டோம் நூற்றி இருபத்தி மூணு அதில் ஆறில் ஒரு பகுதிக்கு சமனாக காணப்படும் இதை சுருக்கி கொள்ளலாம் இரண்டினையும் பத்தினையும் பத்தினுள் இரண்டுகள் ஐந்து முறை எனவே ஐந்து ஏ சமன் நூற்றி இருபத்தி மூன்றை ஆறால் பிரிக்கும் பொழுது இருபது தசம் ஐந்து என பெறப்படும் எனவே ஏயின் பெருமானம் காண்பதற்கு இருபது தசம் ஐந்தினை ஐந்தால் பிரிக்கும் பொழுது ஏ சமன் நாலு தசம் ஒரு மீட்டர் என பெறப்படும் எனவே இங்கே இவ் அடியின் நீளம் செங்கோண முக்கோணி ஒன்று இதில் இடம்பெறக்கூடியதாக இருக்கின்றது இச்செங்கோண முக்கோணியின் அடியின் நீளம் நாலு தசம் ஒரு மீட்டர் என இங்கு கிடைக்க பெற்றுள்ளது எனவே டிஇயின் மொத்த நீளம் பதினோரு மீட்டர் எனவே அடியின் நீளம் பதினொன்றின் அரைவாசி அஞ்சு தசம் ஐந்து இதை அடிப்படையாக வைத்து நாலு தசம் ஒன்று என்பது அரைவாசியிலும் சற்று குறைவாகையால் நான் இவ்வாறு முக்கோணி செங்கோண முக்கோணியை வரைந்து இதன் அடியின் நீளத்தை நான்கு தசம் ஒன்று என்றவாறு குறித்து கொள்ளலாம் எனவே மாணவர்களே பத்து புள்ளிகளையும் முழுமையாக பெறக்கூடிய ஒரு வினா மிகவும் இலகுவாக உங்களால் இவில் சுற்றளவு பரப்பளவு இவ் அமைப்பு பகுதிகளை பற்றிய ஒரு தெளிவிருப்பின் இலகுவாக நீங்கள் இவ்வினாக்களுக்கு முகம் கொடுத்து பத்து புள்ளிகளையும் முழுமையாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும்